，那这个是就这个女的打我，这个女的呢？哦，拿着这个冲过来呢，就他老爹呢。两个孩子在滑梯上打闹，怎料突然冲出一名女家长，对着五岁男孩又打又踹。男孩父亲见状气急败坏，随即就和女家长打成一团。没成想，其老公也冲了过来。就这样，男孩父亲惨遭围殴。如今丁先生提起此事，就不由得牙根直痒。他表示自己的五岁儿子在这家幼儿园就读中班，当时他像往常一样来接儿子放学，可儿子却执意要玩滑梯。于是丁先生便坐在一旁蹲守。也许是因为抢滑梯的问题，儿子和另一个孩子发生了争吵。正当丁先生想要上前劝阻时，一旁却突然冲出一名女家长。他接下来的做法令丁先生震惊不已。家长啊，冲过来了，这是围着下面冲过来的嘛？冲过来之后呢，我一看，宝宝还是炸了，一个巴掌，夹夹两脚踹下去了。丁先生见状，既气愤又心疼，随后就要冲上去给女家长点颜色瞧瞧，结果却被一名大叔拦了下来。女家长见丁先生打不到自己，开始幸灾乐祸，满嘴脏话，直言老娘不仅打你孩子，还要打你这个糟老头。男孩父亲见状，勃然大怒。随即就和对方打成一团，谁知那名女家长不讲武德，还干脆喊来丈夫参与战斗。丁先生双拳难敌四手，被打得节节败退。围观家长见此情况，立即上前劝架，殊不知这对嚣张夫妻已经打红了眼。面对劝架者，也用拳头回击。对，人家看不下去了，那就打那个打这个旁边。这个穿花衣服的是你爱人吗？不是这个劝架的人，我不是我爱人，劝架的人，另外的不认识。当时那名劝架者被打后也来了脾气，替丁先生踹了对方一脚，一瞬间一 v 二的战斗上升到了二 v 二的混战。为了不让事情恶化，围观家长合力将四人拉开，这才平息了这场纷乱。事先出手打了孩子的那名女家长，或许是自知理亏，随后趁着丁先生不注意逃离了现场。如今丁先生的儿子已经被送往医院检查，他一定要找到这对夫妻，让他们为此付出代价。随即带着媒体。来到幼儿园寻找线索，但据孩子班主任辨认，这对夫妻并不是他们班孩子家长，很有可能是别的班的，所以一时间无法确定家长身份。随后，丁先生又询问了另一班级的班主任，虽然他确认这对夫妻确实是他们班孩子的家长，但因为他还没搞清楚事实，所以无法提供家长信息。我觉得一一开始，首先事实还没搞清楚啊，对，事实没搞清楚，对对对我也不、啊、嗯那个不能对，不方便说。事实没搞清楚，可以叫证人嘛。那不是一个人看到，看到人太多了。而从监控上看，只能看见双方家长发生冲突的镜头，并没有看到丁先生所述对方家长殴打他孩子的情况。目前警方已经介入此事，相信此事很快就能得以解决。